ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോമിൻ്റെ ബി കോം ഓർ ബി ബി എ ഇവരുടെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറാണ് ഈ ഒരു പവർ പോയിൻറ്റിലൂടെ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സംതിങ് ന്യൂ ഇൻ ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക സംതിങ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം ന്യൂ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവാം ന്യൂ ടെക്നോളജി ആവാം ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ആവാം അങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓണ്ടർപ്രണർ ആസ് ദ വൺ ഹു ഓൾവേസ് സെർച്ച് ഫോർ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അതിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഒരു സ്പേസ് അവിടെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നും ഈ ചേഞ്ചസിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള എലിമെൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊരു ബിസിനസ് വെഞ്ചറാക്കി മാറ്റുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഓണ്ടർണർ എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു ജെ ബി സേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്തത് ഓണ്ടർണർ ഈസ് വൺ ഹു ബ്രിങ്സ് ടുഗദർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കമ്പൈൻസ് ദം ഇൻ ടു എ പ്രോഡക്റ്റ് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേപ്പറുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസ് മണി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അത്തരം ഫാക്ടേഴ്സുകളെല്ലാം കമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ വെഞ്ചുവർ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഓണ്ടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറും മാനേജറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളൊരു മാനേജറും ആവാം ഓണ്ടർപ്രണറും ആവാം പക്ഷേ ഒരു മാനേജർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഓണ്ടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓണ്ടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല മാനേജർ അയാളുടെ ഒരു ടാസ്ക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഒരു സാലറിഡ് എംപ്ലോയി എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് മാനേജർ അയാളുടെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കുറേ ഡിഫറൻസുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബേസിസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് പറയുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണർഷ് ഓണ്ടർപ്രണർ റെഫേഴ്സ് ടു എ പേഴ്സൺ ഹു ക്രിയേറ്റ്സ് എൻ്റർപ്രൈസ് അയാൾ ആ സ്ഥാപനത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ഹി ടേക്സ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഓണർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ റിസ്ക്കുകളും ഇയാൾ ബിയർ ചെയ്യണം ഓണ്ടർപ്രണർ ബിയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ മാനേജർ മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ആ സ്ഥാപനത്തെ റൺ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാൾക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല ഓണ്ടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ മാനേജർ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ഓണ്ടർപ്രണർ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള പരിപാടികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ മാനേജർ അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പവർ അവിടെ ഉപയോഗ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ഓണ്ടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറുടെ അപ്രോച്ച് ഒരു ഇൻഫോർമൽ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും എന്നാൽ മാനേജർ അയാളുടെ ഒരു ഫോർമൽ ഹയർ ആർക്കിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഹയർ ആർക്കി ആയിട്ടുള്ള ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായ
ഈ ഒരു സ്ഥാപനം മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റീവാണ് മറ്റുള്ളവർ തരുന്ന ടോപ്പ് ലെവൽ അതോറിറ്റി തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ വർക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് മാത്രമാണ് മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് ഓണ്ടർപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിരിക്കും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആളായിരിക്കും പുതുതായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരിക ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഓണ്ടർപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസർവിങ് സ്റ്റാറ്റസ് കോ അയാളുടെ ആ ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനേജർ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ അയാൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രം വർക്കുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ മാനേജർ എന്ന് പറയുക ഓണ്ടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ടേക്കറാണ് പക്ഷേ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ പക്ഷേ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് അവേഴ്സ് അത്തരം റിസ്ക്കുകൾ എല്ലാ റിസ്ക്കുകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇയാൾ തയ്യാറാവില്ല നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് മീൻസ് അനബിലിറ്റി and readiness to develop organize and run a business enterprise along with the any of its uncertainties in order to make profit profit undaki edukkanu vendittu aa sthavanathe organize cheyanulla allengil aa sthavanam develop cheyanulla ayal ability allengil readiness ne yana nammal ee oru entrepreneurship nu paraya ayalde oru nammal aa oru എന്ത് തരത്തിലുള്ള അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇയാളുടെ ഒരു വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കഴിവാണ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓണ്ടർപ്രണർ പ്ലസ് എൻ്റർപ്രൈസ് എൻ്റർപ്രൈസും ഓണ്ടർപ്രണറും കൂടിയതാണ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് characteristics of entrepreneurship uh, an entrepreneur uh, undertakes different functions of uh, functions of his business first one it is a function of innovation yan nerthu parana pole the innovation ennu parnal introducing something new in the business pudhudayittulla concept undakkuna oru character അയാളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അയാളൊരു ഫങ്ഷൻ ഈ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ അയാൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പുതുതായിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അത്തരം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അത്തം ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ത്രട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം അതിനൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇയാൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് It is a function of leadership. ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളായിരിക്കണം ഓണ്ടർപ്രണർ ഓണ്ടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഒരു എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു അണ്ടർടേക്ക് ദിസ് ടു റൺ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഇയാളെ ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഐ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറിലി ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഓണ്ടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ അയാളുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണത് Next one, it involves assuming the risk associated with the facilitation of production in exchange for profit. We call it entrepreneurship, and we call it risk. We call it the profit of an organization, and we call it the risk of the organization. Next, it is concerned with the unique combination of resources. We call it the unique one. ഒരുപാട് റിസോഴ്സുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ഓണർപ്രണർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു റിസോഴ്സുകളെല്ലാം കമ്പയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ബിസിനസ് മുൻകൂട്ടി ഈ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എംപ്ലോയിങ് മാനേജിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് 
ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അതിലുള്ള പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഫോർ വാല്യൂ ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബൈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് അൺടാപ്ഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ അൺടാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് ടേമുകൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻവെൻഷൻ ഇന്നോവേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ടു ഡിസ്കവർ സംതിങ് ന്യൂ അയാളുടെ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പല സമയത്തും കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അയാളുടെ ഒരു എന്താണെങ്കിലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാളുടെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയെ എത്രത്തോളം മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എത്രത്തോളം പുതിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയാം ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർ ഡിവേഴ്സ് സംതിങ് ന്യൂ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയാം ഇന്നോവേഷൻ മീൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സംതിങ് ന്യൂ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് പർപ്പസിലേക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻ ഇൻവെൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടേം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ബൾബ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ് പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മളതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ഏരിയാസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അതിലൊരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റുകളുടെയോ സർവീസുകളുടെയോ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്നോവേഷനെ കാണുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഒക്യൂറൻസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയ ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹാസ് നെവർ ബീൻ ബി ബീൻ മെയിൻ ബിഫോർ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയാം ഇന്നോവേഷൻ ഇംപ്ലോയിസ് ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയ ഫോർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രോസസ് ഫോർ ദി വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് നിലവിലുള്ള ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയാണ് അത് ആൻ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഒറിജിനൽ ഐഡിയ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് തിയറി ഒരു തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തിയറിയുടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻവെൻഷൻ അവരിൽ സയൻറ്റിഫിക് സ്കില്ല് വേണോ അവന് ഇന്നോവേഷൻ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്കില്ല് വേണം ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനിലൂടെയും ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്കില്ല് വേണം ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കില്ലും ടെക്നിക്കൽ നോഹവും അതുപോലെ സ്ട്രാറ്റജി സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു
ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകളും പ്രോസസ്സുകളും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയേക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് സെക്കൻഡ് വൺ പേഴ്സണൽ റിസ്ക് തേർഡ് വൺ കരിയർ റിസ്ക് ഫോർത്ത് വൺ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് ഇതിൽ ഒരു ഓണർപ്രണർഷിപ്പിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ഒരു ഓണർപ്രണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു നാല് തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഗ്യാരൻറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്കാണ് പേഴ്സണൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അയാളുടെ ഫാമിലി സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഇത്തരം ഘടകങ്ങളൊക്കെ അയാൾക്ക് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അയാൾ മുഴുവൻ സമയവും അയാളുടെ എനർജിയും ടൈമും ഒക്കെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് വെഞ്ചൂറിലേക്ക് മാത്രം മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും മറ്റൊന്ന് കരിയർ റിസ്ക് കരിയർ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബിസിനസ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഓണർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കരിയർ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി ടൈമും എഫേർട്ടും എല്ലാം ഈ ഒരു ബിസിനസ് വെഞ്ചൂറിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ജോലി മറ്റൊരു കരിയർ നമുക്ക് പഠിത്തം ഇറക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല മറ്റൊന്നുള്ളത് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ മെൻ്റൽ ആഗണീസ് എന്നാണ് പറയുക അതിന് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാറ്റസ്ട്രോഫീസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ബൗൺസ് ബാക്ക് അയാൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതാണ് ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ബാരിയേഴ്സ് ടു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റാപ്പിൾസ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദി എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഫസ്റ്റ് വൺ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പീക്ക് സീസണൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് ഇത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്കിൽഡ് ലേബർ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് സ്കിൽഡ് ലേബർ അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ഗുഡ് മെഷിനറി നല്ല മെഷിനറിയുടെ കുറവ് നല്ല ലേ ലേറ്റസ്റ്റ് മെഷിനറി ഒന്നും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഒരു ഓണർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ചില ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിങ്ങുകളും അതുപോലെ ചീപ്പ് പവറുകളും പ്രോപ്പർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റവും വാട്ടർ ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനങ്ങളും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഓണർപ്രണർക്
നെക്സ്റ്റ് അതർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ബാരിയേഴ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ്റ് കറപ്ഷൻ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇത്തരം വഴി വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മണി ഇതിൽ എത്രത്തോളം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല അതെ ഫിയർ ദാറ്റ് ദ മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ ആഡിക്കറ്റ് റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ പക്ഷേ അവർ തയ്യാറാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അവിടെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ഒരു കുറവ് അവിടെ വരാറുണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആവുന്ന ഒരു ഘടകം അവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല മോട്ടിവേഷൻ്റെ കുറവ് വരാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലോ പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് ക്ഷമയില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ മോഡേൺ യൂത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് റിച്ച് ആവണമെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ അത് പിന്നെ സക്സസ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർക്കത് അവർ ദേ ദേ ഗ്രാജുവലി ഡ്രൈവ്സ് ടു ഫെയിൽ ഇൻ ദ ബിസിനസ് അവർ ആ ബിസിനസ് ആകുന്ന ഈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് അവർ ലീവ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഡ്രീം സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് തിങ്ക് ബിഗ് തിങ്ക് ബിഗ് ടു അച്ചീവ് ബിഗ് എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ തരത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വലിയ ഒരു യേണിങ്സ് എന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലേക്കുള്ളൊരു ചിന്ത ഈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ബിസിനസ് മാൻ തന്നെ സൊസൈറ്റി കാണുന്നത് ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജോലിയായിട്ടാണ് ബിസിനസ് മാൻമാരെ സൊസൈറ്റി കാണുന്നത് അത്തരം ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഈ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റിയൽ ജോബ് ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ബാരിയറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ഗ്രോത്ത് എൻ്റർപ്രണറിയൽ ഗ്രോത്തിനെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പേഴ്സണൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത്തരം ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു എൻ്റർപ്രണറിയൽ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരം ചില ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നീഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിൽ നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ
ഓണർമാർക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റും സെക്കൻഡ് അറ്റം സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റും പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന ഒരവസ്ഥ വേണം പല ഓണർപ്രണേഴ്സും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും അത് ഒരു ഒരവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ പേഴ്സണൽ മോട്ടീവ് ഓർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടീവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ മോട്ടീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് നമുക്കത് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണൽ മോട്ടീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് റിക്കഗ്നിഷൻ ഇപ്പോൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു റിക്കഗ്നിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓണർപ്രണർക്ക് അത് വല്ലാത്തൊരു ഇൻട്രൻസിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് മാറാറുണ്ട് മെനി പീപ്പിൾ ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ റിക്കഗ്നിഷൻ റിക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും അവർക്ക് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു റിക്കഗ്നിഷൻ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നീഡ് ഫോർ അതോറിറ്റി നമ്മൾ അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ട് നീഡ് ഓഫ് അതോറിറ്റി വിൽ ഇൻസ്പയർ മാൻ ടു വർക്ക് നമുക്ക് അതോറിറ്റി അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് വളർന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് വളർന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാനേജേഴ്സിനെയും എംപ്ലോയീസിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആ ആക്കാൻ പറ്റും അതും ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഓണ്ടർപ്രണർക്ക് പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് വൺ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൾ ഒരു ഓരോ മതത്തിൻ്റെയും മതത്തിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ചില മതങ്ങൾ ഇത്തരം ചില മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളാണ് ചില മതങ്ങൾ ഇത്തരം ഇത് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കൾച്ചർ ആ ഒരു ഓണർപ്രണർഷിപ്പിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ഓരോ ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മതങ്ങൾക്കുള്ള തരത്തിലുള്ള റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ബിലീഫ് വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓണർപ്രണർഷിപ്പിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂ ഗ്രൂപ്പ് മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചില സൂ ചില സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ക്ലാസസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ ഓണർപ്രണേഴ്സ് എമർജ് ചെയ്ത് വരാറുള്ളൂ അത്തരം ചില ഘടകങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ ഒരു ചെത്ത പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ചില വർക്കുകൾ ചില ബിസിനസ്സുകൾ അവ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അത്തരം ഒരു ഫാക്ടറും ഒരു ഈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്നൊരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണല്ലോ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ ക്യാപിറ്റലിസ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റും കൂടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എൻ്റർപ്രണറിയൽ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമായി പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി റോൾ മോഡൽ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് സിമിലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് അവരുടെ കൊളീഗ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഓണർമാരുടെ ക്വാളിറ്റി എമർജ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സപ്പോർട്ടുകൾ ഈ ഒരു ഓണർപ്രണർഷിപ്പിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓരോ കാസ്റ്റിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയൽസ് റിലീജിയസ് ഐഡിയൽസ് എന്ന് പറയും ഇത്തരം റിലീജിയസ് ഐഡിയൽസ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ടോ
ഇയാളുടെ ചില ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില ഫാമിലീസ് ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ ഫാമിലീസ് ആയിരിക്കും അവർ കേട്ട് വളർന്നിരിക്കുന്നത് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്താണെന്നും ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് ദോസ് ബോൺ ഇൻ റിച്ച് ബിസിനസ് ഫാമിലീസ് വിത്ത് സിൽവർ സ്പൂൺസ് എന്നാണ് പറയുക അവർ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം ഘടകങ്ങളും ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലേ ഗ്രേറ്റർ റോൾ ഇൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷനും ടെക്നിക്കൽ നോളജും ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിയൽ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മറ്റൊന്ന് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അയാൾ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ആസ്പിരേഷൻ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിയൽ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ഗവൺമെൻറ്റ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മറ്റു തരത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കാം ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും അത് ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്
നെക്സ്റ്റ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദി ഓൺട്രപ്രണറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഓൺട്രപ്രണറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് പവർ ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി ഷെഡ് അറ്റ് കൺസെഷണൽ റേറ്റ്സ് ആഡിക്കേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് പവർ വാട്ടർ കോൾ ആൻഡ് അതർ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ടു എൻകറേജ് എൻ്റർപ്രണറിയർ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസ് പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ അവർക്ക് പിന്നെ വാട്ടർ കിട്ടണം പവർ കിട്ടണം മറ്റ് എനർജീസ് കിട്ടണം അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടണം ഇതെല്ലാം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫിനാൻസ് ഈസ് എ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് എവരി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റിക്വയേർഡ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ മെഷീനറി മെറ്റീരിയൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എക്സെട്രാ ടു അണ്ടർടേക്കൺ ഇന്നോവേഷൻ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സുകൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ആവും അപ്പം അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യ ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ ഇതൊരു വിഷയമായിട്ട് ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അനദർ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി എൻ്റർപ്രണറിയൽ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ടു അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നോഹൗ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ഫേസ് ദി എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് മെറ്റീരിയൽ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് കൺസെഷണൽ റേറ്റ് അതൊരു വിഷയമാണ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ മെറ്റീരിയലും ടെക്നിക്കൽ നോഹവും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവരെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ലേബർ കണ്ടീഷൻസ് ഈ ലേബേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ലേബേഴ്സ് നമ്മൾ ചീപ്പ് ലേബേഴ്സ് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ലേബേഴ്സിനെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പല ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും ഈ ലേബേഴ്സിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസും മറ്റൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്കതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്താണെങ്കിലും ഈ ലേബേഴ്സിൻ്റെ ലേബർ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഇതിനെ അഡ്വേഴ്സായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വളരെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മൊണോപ്പൊളി സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതിന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റേതായുള്ള പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊന്നുമുള്ള ഫിനാൻസ് ഇയാളെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എബിലിറ്റി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആർ എസെൻഷ്യൽ പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിസർച്ച് ട്രെയിനിങ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതൊക്കെ ഇത്തരം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിയൽ ഗ്രോ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഗ ഗവൺമെൻറ്റ് പോളിസി ഗവൺമെൻറ്റ് ഓരോ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്തരം സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഗവൺമെൻറ്റ് വരാറുണ
വൈഡായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്തരം എല്ലാം ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് അയാളുടെ സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന് അത് ഗുണകരമാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓണ്ടർപ്രണർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറയുക അയാൾ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയനും മറ്റൊന്നും കലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം അയാളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് കമ്പൽഷൻ കമ്പൽഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ അയാൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജോബ് നിലവിലുള്ള ജോബിൽ അയാൾക്ക് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടി യു ടെക്നിക്കൽ ഓർ പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് അയാൾ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ നേടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടു പുട്ട് ദി ഐഡൽ ഫണ്ട് ടു യൂസ് അയാൾ അയാളെ കയ്യിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണർ എക്സാമിന് നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിച്ചു വരാറുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പാഷൻ ഫോർ ബിസിനസ് പാഷൻ ഫോർ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഒരു ബിസിനസ്സിനോട് അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യമുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പാഷൻ ഫോർ ബിസിനസ് അയാൾക്ക് ആ ഒരു മേഖല ഒരു താല്പര്യത്തോട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കണം അതിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി റഫേഴ്സ് ടു ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ഓഫ് ആൻ ഓണ്ടർപ്രണർ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ന്യൂ വെയ്സ് ടു റൺ എ ബിസിനസ് പുതിയ തരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ബിസിനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരാളുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വില്ലിങ്നെസ് ടു മേക്ക് സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് അസ്യൂം റിസ്ക് ഹി ഈസ് വില്ലിങ് ടു സാക്രിഫൈസ് എവറിത്തിങ് ഫ്രം ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ റിസ്ക്കുകളെ റിസ്ക് മീൻസ് നഷ്ടസാധ്യതകൾ പലരും വരാറുണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അത്തരം നഷ്ടങ്ങളെയൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനും അത് അസ്യൂം ചെയ്യാനും മുൻകൂട്ടി കാണാനും പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഓണ്ടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാർഡ് വർക്ക് അയാൾ നല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഡിസയർ ഫോർ ഹൈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൽ അതിൽ നിന്ന് അച്ചീവ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സക്സസ്ഫുൾ ഓണ്ടർപ്രണർ ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ടു അച്ചീവ് ഹയർ ഗോൾസ് ഇൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം ഓൺലി ദോസ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഹൂ ക്യാൻ ഡ്രീം ബിഗ് ആൻഡ് ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രീം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഓപ്റ്റിമിസം നമ്മൾ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പ്രസൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഒന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു വറീഡാവാത്ത ഒരു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അയാൾ ദ ആർ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അബൌട്ട് ദി ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വരുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അത് അഡ്വൈസ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വറീഡാവാതെ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഫോർസൈറ്റ് നമ്മൾ ഫോർസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിന് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർസൈറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത്തരം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർസൈറ്റ് എന്ന് പറയുക അതിനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആത്
നമുക്കറിയാം ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അയാൾക്ക് ഈ എല്ലാ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അയാൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ സമയങ്ങളിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കറേജ് ആൻഡ് പെർസിവറൻസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കറേജ് ആൻഡ് പെർസിവറൻസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിറ്റർമിനേൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം കറേജ് പെർസിവറൻസ് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഒരു ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഒരു ലീഡറായിരിക്കണം അയാൾ മാനേജറായിരിക്കണം അയാൾ എല്ലാ ആളുകളെയും ഈ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ടീം സ്പിരിറ്റ് ടീം സ്പിരിറ്റ് അയാളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അയാൾ ഈ സക്സസ്ഫുൾ ഓണ്ടർപ്രണർ ബിൽഡ് ടീം ആൻഡ് വർക്ക് വിത്ത് ടീം മേറ്റ്സ് ടീം മേറ്റ്സുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളതായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് വൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബിസിനസ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ബിസിനസ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഹൂ ഡിസ്കവർ ആൻ ഐഡിയ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദാൻ ബിൽഡ് എ ബിസിനസ് ടു ഗീവ് ബർത്ത് ഹിസ് ഐഡിയാസ് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു ഐഡിയ അയാൾ കണ്ടെത്തുകയും ആ ഐഡിയ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രേഡിംഗ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ദേ ആർ എൻഗേജിങ് ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഗുഡ്സ് ദേ ദേ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ടേക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തേർഡ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ദേ ആർ എൻഗേജിങ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വൺ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് വിച്ച് എൻഗേജസ് വിച്ച് അണ്ടർ ടേക്ക് മാൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർത്ത് വൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ ടേക്കിങ്ങിൽ അയാളുടെ അയാളുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എൻ്റർപ്രൈസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക മറ്റേ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് റൈസിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് കോ ക്രോപ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻപുട്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഈസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അവർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാറില്ല അവർ ദേ ആർ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ പകരം അതിനുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകളും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഈ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊഫഷണൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഈ ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പകരം അവരൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ബിസിനസ് വെഞ്ചറ് തുടങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ സെൽ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു വെഞ്ചറ് തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ
ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറായി മാറുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയാം മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അയാളുടെ സ്കില്ലുകളും മറ്റുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറയുന്നത് അയാൾ ദ ആർ ഹൈലി അംബീഷ്യസ് ഫോർത്ത് വൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് ഡിസയർ ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടു അച്ചീവ് ഓർ പ്രൂവ് ദയർ എക്സലൻസ് ഇൻ ജോബ് പെർഫോമൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന ഒരു സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ നാച്ചുറൽ ടാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ടാലൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആവാം കോൺഫിഡൻസ് ഇനബിലിറ്റി ആവാം സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷൻ ആവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ മോഡേൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് തേർഡ് വൺ ക്ലാസിക്കൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റാർട്ട്സ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് അയാൾ അയാളുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹി അപ്ലൈസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ന്യൂ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുക ഇയാൾ ഇയാളുടെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയും സ്കില്ലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓൺട്രപ്രണറായി മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക സെക്കൻഡ് വൺ മോഡേൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഹി ഇസ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ ഹു അണ്ടർടേക്ക് ദോസ് വെഞ്ചേഴ്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ട് ദ മോഡേൺ മാർക്കറ്റിംഗ് നീഡ്സ് പുതിയ തരത്തിലേക്കുള്ള മോഡേൺ മാർക്കറ്റിംഗ് നീഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് വെഞ്ചൂർ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയാം തേർഡ് വൺ ക്ലാസിക്കൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ക്ലാസിക്കൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊള്ളണമെന്നില്ല ദ ആർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഓർ ട്രൊഡി ട്രഡീഷണൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അവർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആണ് അവർ മറ്റു പലരുടെയും സം പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരുടെയും ഇത് കോപ്പി അടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ ക്ലാരൻസ് ഡൺ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ ക്ലാരൻസ് ഡൺ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ എന്ന് പറയാൻ നേരം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സംതിങ് ന്യൂ ഇൻ ദി ബിസിനസ് ന്യൂ മീൻസ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ആവാം ന്യൂ ടെക്നോളജി ആവാം എന്തും ആവാം പുതുതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡോപ്റ്റീവ് ഓർ ഇമിറ്റേറ്റീവ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് അഡോപ്റ്റീവ് ഓർ ഇമിറ്റേറ്റീവ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഈ അഡോപ്റ്റീവ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദ ആർ നോട്ട് ഇന്നോവേറ്റ് പുതുതായിട്ട് ഒന്നും തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ്
ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഫാബിയൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രോൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ റിഫ്യൂസസ് ടു അഡോപ്റ്റ് യൂസ് ടെക്നോളജീസ് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒന്നും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല അത്തരം ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഹു സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഫോർ ദിയർ പേഴ്സണൽ ഗെയിൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദി ബിസിനസ് ഫോർ ദിയർ പേഴ്സണൽ ഗെയിൻ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഹു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇവാലുവേറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് നോട്ട് ഫോർ പേഴ്സണൽ വെൽത്ത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് അവരുടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഒരു പേഴ്സണൽ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കോപ്രണേഴ്സ് കോപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ കപ്പിൾ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ദേ ആർ വർക്ക് ടുഗദർ ആസ് കോ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദിയർ ബിസിനസ് രണ്ടുപേരും കൂടി കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പിൾ എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇത്തരം ആളുകൾ ഒരു അവരുടെ ടാലൻറ്റും അവരുടെ ഐഡിയാസും ഇന്നോവേറ്റീവ് എബിലിറ്റിയും ഒന്നും നിലവിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ജോലിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആ ഐഡിയ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കോപ്രണേഴ്സ് എന്ന് സോറി ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഈ ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് മിക്കവാറും അവരുടെ ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബാണെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റ് കോളർ ജോബിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ടാലൻറ്റും എക്സ്പെർട്ടൈസും ഒന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു രൂപത്തിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് അൾട്രാപ്രണേഴ്സ് അൾട്രാപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റും സർവീസും കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിനെ അൾട്രാപ്രണറിംഗ് എന്നും ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓൺട്രപ്രണേ നമ്മൾ അൾട്രാപ്രണേഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വെഞ്ചൂസ് ഓൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വെഞ്ചൂസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോസസ്സസ് ഹി എൻഗേജിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് വിത്ത് ഇൻ ദി വെഞ്ചൂർ വിത്ത് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദി ഫേം നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോയാക്റ്റീവ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോളജുകളും സ്കില്ലുകളൊക്കെ ഇവിടെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പ്രേരണ കൂടാതെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോയാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുക ഫിഫ്ത്ത് വൺ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക് വിത്ത് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അന
അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ചില ആളുകൾ ഈ ഒരു ഫേമിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലൊന്നും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പേഴ്സൺ ഹു സെറ്റ് അപ്പ് ഹിസ് ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അയാൾ ഒരു എംപ്ലോയി ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൂറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഓൺട്രപ്രണർ എന്താണെന്നോ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്താണെന്നോ അതെങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ആണ് റീസ്റ്റോർ നിലവിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ യൂസ് ഓൺ റിസോഴ്സസ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് അവരുടെ അയാളുടെ സ്വന്തം റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ബിസിനസ് വെഞ്ചുർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷേ ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് അവരുടെ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് അവരുടെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഓൺഡ് ഫണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് അവരുടെ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് പുതിയൊരു ഫേമ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾ സ്വന്തമായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂലി എൻ്റർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും ന്യൂലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻട്രാപ്രണർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിങ് ഒരു കമ്പനിയിലായിരിക്കും പിന്നെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരാരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാൾ അപ്പോൾ അയാൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് എന്നാൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടു ദി കമ്പനി ആ നിലവിൽ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലാണോ അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ആളുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസ്ക് ബോൺ ബൈ ദി ഓൺട്രപ്രണർ ഇൻസെൽഫ് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഓൺട്രപ്രണർ ഒരു ബെഞ്ച് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വിടുന്ന റിസ്ക്കുകളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഓൺട്രപ്രണർ മാത്രമായിരിക്കും ബോൺ ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കുന്നത് ഓൺട്രപ്രണർ മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻട്രാപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദി കമ്പനി കമ്പനിയാണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക്കുകളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വർക്ക് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലീഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ദ റീ ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കൾച്ചർ നിലവിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉള്ള ചില കൾച്ചറുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചില എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അതിന് റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാനിങ് ദി പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ദി പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ബിസിനസ്സാണ് നമ്മൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ബിസിനസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് അതുപോലെ ഏത് ഗുഡ്സാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് planning the project mari second one organizing organizing means collecting the resources nammal nammalku nammal oru organize oru sthavanam run cheyanulla resources pala sthalangalilayitte scatter a
నెక్స్ట్ వన్ డిసిషన్ మేకింగ్ డిసిషన్ మేకింగ్ అని పట్టాలి ఇట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆల్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్రమ్ అమంగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఒక పరగారుండ ఎందు పరంగా ఒక అప్రోప్రియేట్ డిసిషన్ అప్రోప్రియేట్ టైమ్లు అప్రోప్రియేట్ ప్లేస్లు ఒకే ఎడ్కన్ పట్న ఒరు కాలిబరల ఒరాలైరికణం ఇయాల అంగనే ఒరు ఫంక్షన కూడి ఎంటర్‌ప్రైనర్స్ చేయనండి నెక్స్ట్ సెర్చ్ ఫర్ మార్కెట్ మనం అరేయన్ పట్టం మార్కెట్ లే మనం ఒరు ఎంటర్‌ప్రైనర్ సంబంధించిన మార్కెట్ లే ఒరు పుదీ ఆలైరికం ఈ పుదీ ఆల్క మార్కెట్ లే ఒరు స్పేస్ ఉండవణమంగిల్ ఆ స్పేస్ పల రూపతలు మనం కండతండైటండి ఆ ఒరు మార్కెట్ నే సంబంధించిన పల తరతల కాంపిటిటర్స్ ఉండైకం పల తరతల మార్కెట్ ఐకం మోనోపోలిస్టిక్ మార్కెట్ ఆవ మోనోపోలి మార్కెట్ ఆవ ఒలివోపులి మార్కెట్ అవ పల తరతల మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ ఉండవారండి అప్ప అదిల్ ఒక స్పేస్ నమ్మడే దైట్ల స్పేస్ మనం కండతేండైటండి నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మనం ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండైటండి ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే మనం పల తరతల పల ఆవశ్యకతలకు వేండి ఫండ్ మనం చెల్పం దీకి వకారండి ఒక ల్యాండ్ లోడ్ ని ఫండ్ కొడకారండి లేబర్స్ ని ఫండ్ కొడకారండి క్యాపిటలిస్ట్ ని ఫండ్ కొడకారండి రెంట్ కొడకారండి వేజెస్ కొడకారండి ఇంట్రెస్ట్ కొడకారండి ఇదొక్కె మనం కృత్యమైట్ల ఆడికేట్ ఐట్ల ఫండ్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే ఒక ఎబిలిటీ ఉండైకణం అంగనే ఒక ఫంక్షన్ కూడి ఇయాల ఏటెడుకుంది నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్నోవేషన్ కురిచి మనం పలపోడ్ ఐట్ పర్నట్లాన ఇంట్రొడ్యూస్ సంథింగ్ న్యూ ఇన్ ది బిజినెస్ నెక్స్ట్ లైసెన్స్ విత్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఇంటే చల రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మైటం అడుతు పోవం పట్టన ఒరాలైరికణం అడుతు పోవన అలగిల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఓరో కాలాకాలంగైట్ వరున రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పడిచు కొండ అదిల్ ఫెమిలియర్ ఐట్ల ఒరాలైరికణం ఇ ఎంటర్‌ప్రైనర్ అన్న అదిన కెపాసిటీ ఉండైరికణం నెక్స్ట్ అదర్ ఫంక్షన్స్ మనం సోషల్ అట్మాస్ఫియర్ డెవలప్ చేయండైట్ వరు రెండరింగ్ సర్వీస్ టు ది పీపుల్ అదుపోలే ఫుల్ఫిల్లింగ్ సోషల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇదొక్క ఇయాల్డ ఫంక్షన్ ఐట్ ఈ ఎంటర్‌ప్రైనర్ ఫంక్షన్ ఐట్ పరయారండి మట్టర్ ఏరియా రోల్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రైనర్స్ ఇన్ ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ నమ్మడ రాజ్యతల్ల ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ ని ఈ ఎంటర్‌ప్రైనర్స్ ని రోల్ ఎందాన ఎంటర్‌ప్రైనర్స్ ని ఎందల్లా చేయాన్ పట్టు నమ్మడ ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ ని వెండిట్ ఎంటర్‌ప్రైనర్ సంబంధించొతలం ఎందల్లా చేయాన్ పట్టు ఫస్ట్ వన్ ప్రొవైడింగ్ లీడర్‌షిప్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ ని ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ ఒక లీడర్‌షిప్ ఐట్ ఒక లీడర్ ఐట్ నమ్మకు ఈ ఒక ఎంటర్‌ప్రైనర్ ఐ కాణం పట్టు ఎంటర్‌ప్రైనర్ ఐట్ల ఆల పుదు ఐట్ల పల తరతల టెక్నాలజీ పల తరతల ఇన్నోవేటివ్ ఐడియ ఒక కొండు వందొండ ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ ని వెండిట్ అది ప్రవర్తికారండి మనం ఈ ఎంటర్‌ప్రైనర్ సంబంధించొతలం అయాల్డ్ అబిలిటీస్ ఉం స్కిల్ ఉం పర్సనాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ఐట్ల మట్టి గడహంగలల్లా ఉల్పడితి కొండ ఇన్నోవేటివ్ ఐట్ల ఐడియ ఏటోం ప్రాఫిటబుల్ ఐట్ల రూపతలేక మనం అలంగి కస్టమర్ ఓరియెంటెడ్ ఐట్ల సర్వీస్ మట్టి కొ ప్రొవైడ్ చేయని సమయత అది సొసైటీ కు అలంగి ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ కు గుణకరం ఆవారండి నెక్స్ట్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ చేంజెస్ నిలవలల్ల సంవిధానతల్ నిన్ను మనం మార్కెట్ లో పల తరతల ప్రొడక్ట్లు ఇన్ అవైలబుల్ ఐరికు మాత్రం ప్రొడక్ట్లు ఒక్కే ఉండావున నిలవలల్ల నిలవలల్ల పోరాయమలల్లా పరిహరించు కొండ పుది ఇన్నోవేటివ్ ఐట్ల ప్రొడక్ట్లు కొండు వరాను మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ కొండు వరాను నిలవలల్ల చేంజెస్ అడాప్ట్ చేయాను మట్టు నారతలేకల్ల ఒక ఎడబడలి ఈ ఎంటర్‌ప్రైనర్స్ ని భాగ నండావును అది ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ సహాయకును నెక్స్ట్ వన్ ఇంక్రీసింగ్ ప్రొడక్టివిటీ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీస్ చేయను ఎంటర్‌ప్రైనర్స్ ఐట్ల ఆలుగలు అవరిడ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీస్ చేయకును ఓరో సమయతం ఈ కాంపిటీటర్స్ ని ఎల్లం కెడబడికన తరతలేకల్ల పల ప్రొడక్ట్లు క్వాలిటీలు చీప్ ప్రైస్ లు ఒక్క మనం కొడుకును ఉండు ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీస్ చేయచు ఉండు అది ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ ని సహాయకారండి ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ ని సహాయకారండి అనదర్ వన్ ప్రొవైడింగ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఎంటర్‌ప్రైనర్స్ ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ టు ది పబ్లిక్ అంగనే అది అన్ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక పరిధి వరే ఇదిలోడే ఒక్క మనం పరిహరించు పోవం పట్టు అట్ ఇన్ ద డిస్పర్సల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ పవర్ ఎకనామిక్ పవర్ ఎకనామిక్ పవర్ అన్న వరంగా మనం చాల ఆలుగల్ల మాత్రం కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ పవర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యూ అన్న ఒక మనం పరయారండి చాల ఆలుగల్ల మాత్రం ఐటి ఎకనామిక్ పవర్గలు కాన్సంట్రేట్ చేయన ఒక సమయత అది మట్టుల ఆలుగల్లకు డిస్పర్స్ చేయన తరతలేకల్ల చాల ఎడబడల ఈ ఒక ఎంటర్‌ప్రైనర్స్ ని సంబం
ചീപ്പ് റേറ്റിൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആളുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ ഇവരുടെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിൻ്റെ റോള് വലുതാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രൊമോട്ടിങ് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഗ്രോത്ത് എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയും ആ മേഖലയിലുള്ള പല ആളുകൾക്കും ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാപനം വളരുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസിങ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് ഓൺട്രപ്രണർ എൻഗേജിങ് സം ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി എക്സ്പോർട്ടിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മൾ ഈ ഗുഡ്സുകൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു തരത്തിലേക്കുള്ള ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ പ്രോഡക്റ്റുകളും കൂടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് റിഡ്യൂസിങ് അൺട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ടെൻസ്റ്റ് ടെൻഷൻ എമോങ്സ്റ്റ് യൂത്ത് യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള സോഷ്യൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നു പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാതെ പിന്നെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് യൂത്തുകൾ അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമ്പിറ്റൻസീസ് എൻട്രപ്രണറിയൽ കോമ്പിറ്റൻസീസ് അതിൽ നമ്മൾ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സണൽ ഓൺട്രപ്രണറിയൽ കോമ്പിറ്റൻസീസ് അതിലൊന്ന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കണം അതുപോലെ എബിലിറ്റി ടു സീ ആൻഡ് ആക്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇയാൾക്കൊരു കോമ്പിറ്റൻസി ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് പെർസിസ്റ്റൻസ് പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറച്ച നിലപാട് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം ഇയാൾ ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള നിലപാടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഇയാൾ മറ്റൊന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ സീക്കിങ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക അത് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് കൺസേൺ ഫോർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് എല്ലാ ആളുകളെയും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റണം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു വർക്ക് ആ ഒരു വർക്കുമായിട്ട് നല്ല കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഇയാൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു വർക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും ആ ഒരു വെഞ്ചൂറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇടപെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു വർക്ക് മറ്റൊന്ന് കമ്മിറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എഫിഷ്യൻസി മറ്റൊന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് അസർട്ടീവ്നെസ് അസർട്ടീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പിടി പിടിവാദം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റും അസേർട്ടീവായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് പെർസുവേഷൻ പെർസുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് യൂസ് ഓഫ് ഇൻഡ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റാനും പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വെഞ്ചർ ഇനിഷ്യേഷൻ ആൻഡ് സക്സസ് കോമ്പിറ്റൻസീസ് അതിൽ തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് എൻ്റർപ്രൈസ് ലോഞ്ച് കോമ്പിറ്റൻസി ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്തൊക്കെ കോമ്പിറ്റൻസീസ് വേണ്ടി വരും ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെന്തൊക്കെ കോമ്പിറ്റൻസീസാണ് വേണ്ടി വരിക ഫസ്റ്റ് വൺ കോമ്പിറ്റൻസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഏത് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് സ്മോൾ സ്കെയിലാണോ മീഡിയം സ്കെയിലാണോ ലാർജ് സ്കെയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണ് ഏത് നേച്ചർ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് മുൻകൂട്ടി ഇയാൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ കോമ്പിറ്റൻസി ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസ് ആൻ എൻ്റർപ്രണർ ഒരു എൻ്റർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് എത്രത്തോളം ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റ
ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണോ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമ്പറ്റൻസി ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ് എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഓണർനറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ആ ബിസിനസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആക്സസിബിൾ ആകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലേക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്കവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് കോമ്പിറ്റൻസി ടു ഫിനാൻസ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺഡ് ഫണ്ടാണോ ബോറോഡ് ഫണ്ടാണോ ബോറോഡ് ഫണ്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും ഫണ്ട് കിട്ടും ബാങ്കിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നോ എങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരും അത്തരം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എവിടെ നിന്നെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇയാൾക്ക് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിറ്റൻസി ടു ഡീൽ വിത്ത് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബിസിനസ് എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് എല്ലാ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും ഇയാൾക്ക് അറിയുണ്ടായിരിക്കണം ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിവ് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഈ പിന്നെ മെഷീനറിയുടെ ചില ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഇയാൾ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിറ്റൻസി ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്താണെന്നും അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇയാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന എൻ്റർപ്രൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോമ്പിറ്റൻസി അത് മറ്റൊരു കോമ്പിറ്റൻസിയാണ് ഹൗ ടു മാനേജ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് അതിനെന്തെല്ലാം കോമ്പിറ്റൻസീസും സ്കില്ലും ആണ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പം കോമ്പിറ്റൻസി ഫസ്റ്റ് വൺ കോമ്പിറ്റൻസി ടു മാനേജ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇയാൾക്ക് പറ്റണം ബിസിനസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബിസിനസ്സിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബിസിനസ്സിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടന്നു പോകുന്നത് അത്തരം ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് കോമ്പിറ്റൻസി ടു മാനേജ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിന് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് വേണ്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാര്യം ഇയാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് അതിനുള്ള ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് കോമ്പിറ്റൻസി ടു പ്രൊമോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലുണ്ടോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യം ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇയാൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു എൻ്റർപ്രൈസാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു അതിന് കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിറ്റൻസി ടു മാനേജ് സെയിൽസ് എഫേർട്ട് സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് എഫേർട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത് കോമ്പിറ്റൻസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബിസിനസ് റെക്കോർഡ്സ് ബിസിനസ് റെക്കോർഡ്സ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സും പലതരത്തിലുള്ള ബുക്സുകളും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരം ബുക്സുകളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിറ്റൻസി ടു മാനേജ് ഫിനാൻസ് ഫിനാൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺഡ് ഫണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോറോഡ് ഫണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള
അപ്പോൾ ചില അത്തരം ചില ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് ഈ ഒരു സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതിൽ കുറവുണ്ടാവാനുള്ള ചില കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അൺഫേവറബിൾ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അൺഫേവറബിൾ ആവാം ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫാമ് ഇപ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡ്യുവൽ റോളാണ് അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത്ര ഫേവറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിസിനസ് എന്താണെന്നും ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനെന്നുള്ള സാഹചര്യം ഒരു പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അല്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്യുവൽ റോൾ ഓഫ് വുമൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പിന്നെ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആ പിന്നെ ഒരു ഹൗസ് വൈഫായിട്ടും അവരുടെ പിന്നെ മദറായിട്ടും വൈഫായിട്ടും എല്ലാ മേഖലയിലും നിന്നുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതൊന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ഇനാഡിക്കേറ്റ് ട്രെയിനിങ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദി റീസ് സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വിമൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് സ്പിരിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് സ്പിരിറ്റ് അവർക്ക് പൊതുവെ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറവായിരിക്കും അത് ബിസിനസ്സിനെയും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു വിമുഖത അവർ കാണിക്കും മറ്റൊന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്രീഡം ടു ചൂസ് എ ജോബ് അവർ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജോബ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു മെൻ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ആ ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിലൊന്നും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു വിഷയമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇനാഡിക്കേറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ കുറവ് നമുക്ക് പവർ വേണ്ടി വരും ലാൻഡ് വേണ്ടി വരും മറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണ്ടി വരും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ കലക്ട് ചെയ്യാനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ നേരിടാറുണ്ട് ഫാമിലി ബേഡൻ നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി ബേഡൻ ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫാമിലിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള റോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഇവർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് നോഹോ വേണ്ടത്ര ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഓണ്ട് ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ബോറോഡ് ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും അവർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇതെല്ലാം വലിയൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ രാത്രി കാലങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് പവർ പവറിൻ്റെ ഇവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിന്നെ പ്രയാസം നേരിടുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ലാക്ക് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ നമ്മൾ പറയുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഐഡിയൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഒരു കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് കറപ്ഷൻ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള ചില അഴിമതികളും മറ്റും നോക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് നേരിടുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലോ ഗ്രോത്തിനേക്ക് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ റീസൺ ഫോർ സ്ലോ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇനാഡിക്കേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് കീൻ കോമ്പറ്റീഷൻ
വിമൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ്റും മറ്റ് ഏജൻസീസും ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസീസിനെ കുറിച്ചും മറ്റൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രൈസം ട്രെയിനിങ് ഓഫ് റൂറൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ട്രൈ ട്രൈസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായം ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണിത് മറ്റൊന്ന് ബാങ്ക്സ് ബാങ്ക്സ് പർട്ടിക്കുലർലി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ആർ ഫോമുലേറ്റഡ് സെവറൽ സ്കീംസ് ടു ബെനിഫിറ്റ് വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റൂറൽ ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് അതർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർട്ടിസൻസ് ഗിൽഡ് മദർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമൺ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് വിമൺ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് റൂറൽ നോൺ ഫാം എൻ്റർപ്രൈസ് വിമൺ വെഞ്ചൂസ് എക്സെട്രാ ഇത്തരം ഏജൻസീസ് ബാങ്കുകളൊക്കെ ഇത്തരം ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും മറ്റൊക്കെ ഈ ഫിനാൻസും മറ്റൊക്കെ എസ് എച്ച് ജി നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് ഈ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബാങ്ക് മറ്റൊന്ന് നബാർഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗൈഡ്സ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻ പ്ലേയിങ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ടു വിമൻ ബെനിഫിഷ്യറീസ് വൈൽ ഫിനാൻസിങ് നമ്മൾ നബാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾക്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസീസ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് സ്പെഷ്യലി ഹൈലൈറ്റഡ് ദ നീഡ് ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് സ്പെഷ്യൽ ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ വിമൺ ദേ ആർ കണ്ടക്ടിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൺറ്റർപ്രണറിയൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് വളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ വളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ നാഷണൽ അലയൻസ് ഓഫ് യങ് ഓൺറ്റർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അതുപോലെ എഫ് സി എഫ് ഐ സി സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമുണ്ട് എഫ് എൽ ഒ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ദേ ആർ അസിസ്റ്റിംഗ് ദി വിമൺ ഓൺറ്റർപ്രണേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് ദി എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വുമൺ ട്യൂഷൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ നമ്മൾ നാഷണൽ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക അവരുടെ എംപവർമെൻറ്റിന് വരെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഈ ഒരു പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക സ്മോൾ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ടു വൺ ക്രോർ വരെയാണ് മെഷീനറിയിൽ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒന്നും ഫൈവ് ക്രോർ ടു ടെൻ ക്രോറാണ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനെ മാനുഫാക്ചറിങ് മീഡിയം ടൈം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് എങ്കിൽ അതിന് സർവീസ് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒന്നും പത്ത് ലക്ഷം മുതൽ രണ്ട് കോടി വരെയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്മോൾ സർവീസ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒന്നും അതുപോലെ രണ്ട് കോടി മുതൽ അഞ്ച് കോടി വരെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിന് സർവീസ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറീസിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സ് രണ്ട് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പരിചയ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില യൂണിറ്റ് ചില ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ റോ മെറ്റീരിയൽ മറ്റു ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന
എം എസ് എം ഇസ് ആർ ജനറലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് റൺ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണർനേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണർനേഴ്സ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ എം എസ് എം ഇസ് എൻഗേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ ഹൈലി ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ലോക്കൽ ഏരിയാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റിക്വേർഡ് ടു ഫോം ഈസ് എം എസ് എം ഇ മറ്റൊന്ന് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലാതെ ലേബേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ അടുത്തത് സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി മാത്രമേ ഇവിടെ എം എസ് എം ഇയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സർവീസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സർവീസസുകൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റിലൂടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സർവീസുകൾ കൊടുക്കാൻ ഈ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നു മറ്റൊന്ന് എലിജിബിൾ ഫോർ ഗവൺമെൻറ് അസിസ്റ്റൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ആഡിക്കേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇറ്റ്സ് എം എസ് എം ഇസ് മറ്റൊന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഈസിലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഓണർപ്രണേഴ്സ് ആണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ അറേസ് ഒന്നും അധികം വരാറില്ല മറ്റൊന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് വി ക്യാൻ ആൾട്ടർ എനി ടൈം എന്തെന്ന് ഫ്രീ ഫ്രം റെഡ് ടാപ്പിസം റെഡ് ടാപ്പിസം ചുവന്ന നാടയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കറപ്ഷൻസ് അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ലെസ്സർ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു പിന്നെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഒന്ന് മൂവ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബി ഇ പി ബ്രേക്ക് ഇൻ പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വളരെ കുറച്ച് കാലം മതി മറ്റൊന്ന് ഓണർ ഹിംസെൽഫ് ഈസ് എ മാനേജർ ആൾസോ ഒരു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണർപ്രണേഴ്സ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണർ തന്നെയായിരിക്കും മാനേജറായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എം എസ് എം ഇസ് എന്താണ് എം എസ് എം ഇസ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിനെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആളുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്ത് കാരണമാവുന്നു പിന്നെ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലൈമറ്റ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് എക്സ്പേർട്ട്സ് മറ്റൊന്ന് ടു എൻഷുവർ മോർ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം ദേശീയ വരുമാനമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും ആളുകൾ എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും ഇപ്പോൾ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഏരിയാസിൽ ഈ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ടും അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ലെവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു മറ്റൊന്ന് ടു എൻകറേജ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ സെക്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലോ ഒക്കെ നമുക്കത് മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എം എസ് എം ഇസ് എം എസ് എം ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ദേ ആർ ജനറലി ബേസ് ഓൺ ദി ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് ദേ ആർ യൂസിങ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് ഫോർ ദിയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് അതർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ആ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം ലോക്കലായിട്ട് മാത്രം ലോക്കലായിട്ട് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനും ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് എം എസ് എം ഇസ് അതുപോലെ
പിന്നെ ദർ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റ് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് കസ്റ്റമേഴ്സിനും എംപ്ലോയി ആയിട്ട് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റിക്വേർഡ് ടു ഫോം എം എസ് എം ഈസ് എം എസ് എം നെക്സ്റ്റ് എം എസ് എം ഈസ് എലോൺ ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഫർ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സർവീസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സർവീസുകൾ കൊടുക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഫണ്ട് എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവർക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മാനേജീരിയ സ്കില്ലും ടെക്നിക്കൽ നോഹവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അവർക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയും മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറും സ്പെഷ്യലൈസേഷനും ഒന്നും നടക്കില്ല അതൊക്കെ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ സാധ്യമാവില്ല ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ സാധ്യമാവില്ല എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ എം എസ് എം ഇ കണോട്ട് സ്പെൻഡ് ലാർജ് സം ഓഫ് മണി ഓൺ റിസർച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻസ് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ചുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ ദ കനോട്ട് സർവൈവ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി അഡ്വേഴ്സ് മാർ അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് സർവൈവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ബേഡൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് അതുപോലെ ദ കനോട്ട് സെക്യൂർ ചീപ്പ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എം എസ് എം ഇസ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ഈ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് റോൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാർജ് എംപ്ലോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടാറുണ്ട് എക്കണോമിക്കൽ യൂസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നു ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ റീജിയണൽ റൂറലൈസ് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഈ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇൻകം വെൽത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ ഹയർ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അതാണ് പറയുന്നത് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് ലോക്കൽ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ ലെവലിൽ വരുന്ന ചിലവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സുകൾ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ പറ്റുന്നു മറ്റൊന്ന് സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് നമ്മൾ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ടെക്നോളജിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ലെസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൺഡ് ഫണ്ടും ബോറോഡ് ഫണ്ടും എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഷോർട്ട് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നല്ലൊരു ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് റ
ഫിനാൻസ് ആഡിക്കേറ്റായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഡിക്കേറ്റായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് ഇവരെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പുറമേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫണ്ട് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് വേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറിയും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ നോഹവും ടെക്നിക്കൽ നോഹവും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജും സ്കില്ലും ഒന്നും അക്യൂർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല എം എസ് എം ഐ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് മറ്റൊന്ന് റൺ ഓൺ ട്രഡീഷണൽ ലൈൻ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലൈനിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എം എസ് എം ഐ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നും എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊന്ന് ഇറഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൃത്യമായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ പ്രോബ്ലം ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ അഭാവം നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് മറ്റൊന്ന് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസ് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് സൊസൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലിയർ കട്ട് പോളിസി ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് എടുത്തു വരുന്ന ചില പോളിസീസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ അഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ബോഗസ് യൂണിറ്റ്സ് ബോഗസ് യൂണിറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഇരുപത് ശതമാനം എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ബോഗസ് കൺസേൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു കോട്ട കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർ സ്റ്റീല് അലൂമിനിയം ബേസിക് കെമിക്കൽസ് അതുപോലുള്ള സ്കാൾസ് സ്കാൾസ് റിസോഴ്സസുകളൊക്കെ അത് ഈ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട നടപടികൾ എടുത്തു വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈസും കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളും വരാറുണ്ട് ഇൻ എഫിഷ്യൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ചീപ്പ് പവർ ബേഡൻ ഓഫ് ലോക്കൽ ടാക്സസ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എസ് എസ് ഐ ഓർ എം എസ് എം ഇ യൂണിറ്റ്സ് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ പതിനാറോളം സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ ഒരു എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയറായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കിലാക്കപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം സ്കാൻ സോറി സ്കാനിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സ്കാനിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സ്കാനിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ് എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഈ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫ്രെയിം വർക്കുകളും പ്രൊസീജിയേഴ്സും പോളിസീസും റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും അതർ ഫോർമാലിറ്റീസും ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വണ്ണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം അതിൽ തോന്നി പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പായിട്ട് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാറുണ്ട് ഹൂ വിൽ ബൈ ദി പ്രോഡക്റ്റ് വെൻ ദേ വിൽ ബൈ ഹൗ മച്ച് ദേ വിൽ ബൈ അറ്റ് ദി അറ്റ് വാട്ട് പ്രൈസ് ദേ വിൽ ബൈ ഫ്രം വേ ആർ ദേ വിൽ ബൈ വാട്ട് ആർ ദ ഇയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫ്രം അവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഹൂ ആർ ഔട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ ആർ പെർഫോമിങ് ഹൗ ടു അഡ്വർടൈസ് ആൻഡ് സെൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ മറുപടി കൊ
മറ്റൊന്ന് അക്യൂറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് നോ ഹോ ആൻഡ് ടെക്നോളജി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ നോ ഹോ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എം എസ് എം ഇ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ലോണുകളൊക്കെ ബാങ്കിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ലോണുകളൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോണുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിലൊരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത്തരം പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക അതുപോലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് പറയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ നടത്താറുണ്ട് അവിടെ പ്രൊഫഷണൽ രജിസ്ട്രേഷനും നടത്താറുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് അതർ അതോറിറ്റീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതോറിറ്റീസ് അണ്ടർ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് വാറ്റ് അതോറിറ്റീസ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് അതോറിറ്റീസ് ആർ ബി ഐ റീജിയണൽ ലൈസൻസ് ഏജൻറ്റി ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഒരു എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും മറ്റൊന്ന് ഒബ്ടൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ലൈസൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ലൈസൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഡി ഐ സി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത്തരം പിന്നെ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒബ്ടൈനിങ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലൈസൻസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലൈസ് ലൈസൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സിൽ നിന്നും അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിങ്ങും രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ലൈസൻസ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് പിന്നെ അപ്ലൈ പവർ കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ലോവർ ടെൻഷൻ ആണോ ലോ ടെൻഷൻ ആണോ ഹൈ ടെൻഷൻ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു രൂപത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എച്ച് പി എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ എത്രത്തോളം വേണ്ടിയിരും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എന്നുള്ളത് ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മറ്റൊന്ന് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് വി ക്യാൻ അറേഞ്ച് ഫിനാൻസ് ഫ്രം ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം ഫണ്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് ടൈം ഫണ്ട് ആർ യു റിക്വയർഡ് ഫോർ അക്യൂറിങ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്ക് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി പോലുള്ള അസെറ്റുകൾ നമുക്ക് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ അണ്ടർ ദി സെയിൽസ് ടാക്സ് ആക്ട് സെയിൽസ് ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും മറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി വന്ന് വന്ന് വന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ജി എസ് ടിയുടെ പ്രൊവിഷൻ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് മെഷീനറി മെഷീനറി നമ്മൾ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മെഷീനറി ഷുഡ് ബി പ്രിഫർ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആസ് പെർ ദി പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ടിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം മെഷീനറി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാൻ പവർ മാൻ പവേഴ്സിന് അഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് അഡിക്കേറ്റ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിടണം മറ്റൊന്ന് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്ന് എപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇമ്പോർട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് വേ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം പെർമനൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതോടുകൂടി ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇതിൻ്റെ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ അവസാനിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ദി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എം എസ് എം ഇ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫ്രെയിം വർക്ക്
നമ്മൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റിസർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത് സഹായമാണ് മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാറ്റുറി ബോർഡ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ഇത്തരം എസ് എസ് ഐ സ്ഥാപനങ്ങളെ പലതരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സംവിധാനം നല്ല രൂപത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡൊന്നും ഹാൻഡ്ലൂം ബോർഡൊന്നും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റഡ് ബോർഡൊന്നും കയർ ബോർഡൊന്നും സെറി കൾച്ചർ ബോർഡൊന്നും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡൊന്നൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് മറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോമൺ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരു കൂട്ടം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി കോമൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പവർ അതുപോലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് മറ്റൊന്ന് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് നാഷണൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കൗൺസിൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി നാഷണൽ കോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ദേ ആർ ഗിവിങ് സം ഡയറക്ഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് സെറ്റ് അപ്പ് എൻ എം സി വിത്ത് എ വ്യൂ ടു മേക്ക് ദ എസ് എം എസ് ഈസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തല ചില ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കൗൺസിൽ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് എം എസ് എഫ് ഇ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സിലെ ആക്ട് പ്രകാരം പിന്നെ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എഫ് ഡി ഐ ഇൻ എം എസ് എം ഇ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോമൺ ഫെസിലിറ്റീസ് സെയിം സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെയിം ലൊക്കാലിറ്റിയിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണ് മറ്റൊന്ന് അസിസ്റ്റൻസ് ടു എം എസ് എം ഇ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എം എസ് എം ഇ എക്സ്പോർട്ട് എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അവരെ എക്സിബിഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നു ട്രിപ്പിൾ വെയ്റ്റേജ് ഫോർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഹൗസസ് ഉള്ള രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു ഗുഡ്സിന് സി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന് സീറോ ഡ്യൂട്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങും മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചും പബ്ലിസിറ്റിയും ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവരെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പെനാൽറ്റീസ് ഫോർ ഡിലേഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡിലേഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു പിന്നെ പി എം ആർ വൈയിലൂടെ കിട്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ അതുപോലെ അതർ അതർ സ്കീമിലൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീമിലൂടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വുഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫൈവ് ക്രോർ ഇൻ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഫൈവ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ടു ഇസ് ടു ത്രീ പ്രകാരം റേഷ്യോ പ്രകാരം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീമുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ വിമൺ ഇത്തരം സഹായങ്ങളൊക്കെ എം എസ് എം ഇ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്ലോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ദ റിക്വേർഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി അക്കോമഡേഷൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ടു ദി എൻ്റർപ്രൈസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദയർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദയർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും മറ്റു തരത്തിലുള്ള റിക്വയർഡ് ഫെസിലിറ്റീസും ഗവൺമ
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സംവിധാനങ്ങൾ അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എക്സ്പെൻസസുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫിക്സഡ് നേച്ചർ ഉള്ളതൊന്നും ആ എക്സ്പെൻസിൽ ഇവിടെ കൂടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ എക്കോണമീസ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്കോണമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സെവറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ക്ലസ്റ്റേഡ് ടുഗദർ ഇൻ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ദിസ് എനേബിൾസ് ടെം ടു എംപ്ലോയ് ദി എൻജോയ് ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്ലോമറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്കോണമീസ് എക്ലോമറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൂമ്പാരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും ട്രെയിൻഡ് ലേബേഴ്സിന് കിട്ടുന്നു റിപ്പേ റിപ്പയർ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പവർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മതി മതി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ സർവീസുകളൊന്നും തന്നെ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റും കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല ലെസ് റിസ്ക് റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അധികം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ റിസ്ക് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ലോ മറ്റൊന്ന് സിംഗിൾ ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ സോറി മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ പരസ്പര ധാരണയോട് കൂടിയായിരിക്കും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ ഏരിയയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൊത്തം ഈ ഒരു സ്ഥാപനം വരുന്നതോടുകൂടി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള മറ്റൊന്ന് സേവിങ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ എഫേർട്ട് മതി അതിന് അതുപോലെ എൻ്റർപ്രണറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ തമ്മിൽ പിന്നെ ഇത് വളരാനും അതുവഴി അവർക്ക് അതിലൂടെ എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റും സാധ്യമാവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ടേമുകളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസും പ്രൊമോഷണൽ അസിസ്റ്റൻസും ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സുകൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസും പ്രൊമോഷണൽ അസിസ്റ്റൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലംസം എമൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ടു എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രൊമോഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോർ ബൂസ്റ്റിംഗ് അപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ റീജിയൻ പർട്ടിക്കുലർ റീൽ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സോറി ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കൺസെഷൻ സബ്സിഡീസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസും പ്രൊമോഷണൽ അസിസ്റ്റൻസും ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക മറ്റും സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷം എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സബ്സിഡി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എമൗണ്ട് അടച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സും സബ്സിഡീസും ഒക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് തോന്നാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എൻകറേജ് ദി എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിൽ എൻ്റർപ്രൈസുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് പറ്റുന്നു പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ അത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായമാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് മറ്റൊന്ന് ദ മേക്ക് ദ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നേരിടാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്നു ടു റെഡ്യൂസ് ഓവറോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഓൺട്രണേഴ്സിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ
അപ്പം അതിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ സബ്സിഡി മേ റിമെയിൻ അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഇൻഫ് ഇൻഫിഷ്യൻറ്റ് ഓർ കറപ്റ്റ് സബ്സിഡി വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടല്ല നടക്കുന്നതെങ്കിൽ കറപ്റ്റഡായിട്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ സബ്സിഡിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഡി സി ഐഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു മെഷർ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് സബ്സിഡി സബ്സിഡീസിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്നോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സബ്സിഡീസ് മേ ലീഡ് ടു ഇൻഫിഷ്യൻസി ഇൻ ലോങ് റൺ അത് ഇൻഫിഷ്യൻസി ഈ ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് ഇൻഫിഷ്യൻസി വരാറുണ്ട് അതുപോലെ സബ്സിഡീസ് വൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു വിഡ്രോ അത് സബ്സിഡി കൊടുത്ത സബ്സിഡി പിന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നാണ് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ മസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്സിഡീസ് യഥാർത്ഥ ആളുകളിലേക്ക് എത്തില്ല ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ദ സബ്സിഡി ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്സിഡീസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വേണം മറ്റൊന്ന് സബ്സിഡി സ്കീം ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് യഥാർത്ഥ അവകാശിയുടെ അവകാശിയെ ഈ സബ്സിഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അത്തരം അറിയിക്കാനുള്ള വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സബ്സിഡി ഷുഡ് ബി ആഡിക്കേറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദി ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുപോലെ ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഹോം ദി സബ്സിഡീസ് ടു ബെനിഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആരാണെന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സിഡോ എന്നുള്ള സ്ഥാപനം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു പോളിസി മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സഹായിക്കാനുള്ള പോളിസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഈ സിഡോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റൈൻസ് എ ക്ലോസ് ലൈസൺ വിത്ത് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് അതർ ഏജൻസീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ഗവൺമെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതർ ഏജൻസീസുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ലൈസൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത്തരം സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സിഡോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സിഡോ പോലുള്ള സ്ഥാപനം ഇന്ന് എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സുകൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസിന് എത്രത്തോളം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ടു കളക്റ്റ് ഡാറ്റ ഓൺ കസ്റ്റ്യൂം കൺസ്യൂമർ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് എൻകറേജ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ന്യൂ യൂണിറ്റ്സ് ബൈ ഗിവ് ബൈ ഗിവിംഗ് ദം കോർഡിനേറ്റഡ് അസിസ്റ്റൻസ് കോർഡിനേറ്റഡ് അസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ടു പ്രിപ്പയർ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ടു സെക്യൂർ റിസർവേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൺ ഐറ്റംസ് സെർട്ടൺ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ ദി എസ് എസ് ഐസ് എസ് എസ് ഐ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചില ചില നമ്മൾ റിസർവ് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കാൻ റിസർവേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചില സ്ഥാപനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സുകൾക്ക് മാത്രം ചില അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് നാഷണൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ എസ് ഐ സി എൻ എസ് ഐ സി എന്നുള്ള സ്ഥാപനം ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഹയർ പർച്ചേസ് ബേസിൽ ഹയർ പർച്ചേസ് ബേസിൽ മെഷീനറിയും മറ്റ് അസിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ക�്കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു പ്രൊവൈഡ് മെഷീനറി ടു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്
ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുക ആൻസലറി യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എൻ എസ് ഐ സി എന്നുള്ള സ്ഥാപനം നെക്സ്റ്റ് വരിക നാഷണൽ അലയൻസ് ഓഫ് യങ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് എൻ എ വൈ ഇ ഇത്ര ഇതൊരു അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഈ യങ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പുതിയ എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് ഇത്തരം സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ടി സി ഒസ് എന്ന് പറയും ഇത് ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുകൾ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റീസണബിൾ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇതിൽ ഇവർ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർവേസ് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് മോഡേണൈസേഷനും അപ്ഗ്രേഡേഷനും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളും മറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് സർവീസസ് പോലുള്ള സർവീസസും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എസ് 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 ഐ എസ് ഐ എസ് അതുപോലെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതുപോലെ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ ഇത്തരം കമ്മീഷൻ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഖാദി ആൻഡ് ഖാദി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക അതുപോലെ അവരെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെഡ് ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ഐ ഡി ബി ഐയുടെ ഒരു സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു അപ്പക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൊമോഷൻ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എൻഗേജ് ഇൻ സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസും മറ്റൊക്കെ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊമോഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നെക്സ്റ്റ് സിഡ് ബിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സിഡ് ബി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഫാക്ടറിംഗ് സർവീസുകൾ ലീനിങ് ലീസിംഗ് സർവീസുകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ടു നാഷണൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ലീസിംഗ് ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് എസ് എസ് ഐ എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക മറ്റൊന്ന് എക്സ്പാൻഡിങ് ദ ചാനൽസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ദ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊരു അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യ രൂപീകരിച്ച ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുക ഓഫ് സീയിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈ പിന്നെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലതരത്തിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒ
is the advance given to cover the finance requirement during the time lag between the sanctioning and disbursement of loan disbursement of term loan by financial institutions next area is kitco kerala industrial and technical consultancy organization limited ee sthavanam ee vera objective ennu parnal technical consultancy needs gal entrepreneurs nu varuna technical consultancy needs gal small and medium scale industries nu provide cheythu kodukka annalana ee sthavanathinte lakshyam ivare functions ivare kodukkuna functions um service um endanu nanu parayunnathu kitco kodukkuna functions um service um selection of staff and executives entrepreneurial guidance and development appraisal of industrial project on behalf of bank and other, other financial institutions consultation services in sectors like health and tourism industries identification of project ideas and project report follow up with bank and financial institutions studies relating to modernization expansion and diversification of industrial enterprise diagnostic studies for revival of sick units economic survey to evaluate impact of development of schemes executive programs executive development programs project monitoring for large industry units market survey for specific products and services matteru sthavanathe kurichu parayunnu kerala state industries development corporation limited sitco idu rendu sthavanangal merge cheyidondana ee sthavan undayittullathu kerala state small industries corporation um kerala employment and promotion corporation um kodi merge cheyidondana ee oru sthavanam november 6 nu 1975 november 6 nu ee oru sthavanam എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഷെഡുകൾ കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുകൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറി പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക മാർക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് എസ് എസ് ഐ പോലുള്ള യൂണിറ്റ്സുകൾക്ക് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് കെ എഫ് സി കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ഇത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുതിയ യൂണിറ്റ്സുകൾ തുടങ്ങാനും പഴയ യൂണിറ്റുകൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനും മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എക്സ്പാ എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനും മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗ്രാൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ടു ന്യൂ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്കും പുതിയ യൂണിറ്റുകൾക്കൊക്കെ ലോണുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഡെഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മെഷീനറീസ് മെഷീനറീസ് ഇവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്യാരൻറ്റിയിങ് ദ ലോൺ റെജിസ്റ്റർ ബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസേൺസ് ഇവർക്ക് ലോൺ ഗ്യാരൻറ്റീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വെഞ്ചൂറിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം പ്രൊജക്റ്റ് simply means an investment opportunities exploited for profit it is an idea or plan which is intended to be carried out or a finite task to be accomplished nammal accomplish cheyan uddeshikkunna task endano adineyana nammal project nu paraya നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി ഓർ മണീസ് വർത്ത് എന്ന
ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എവറി പ്രോജക്റ്റ് ഹാസ് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ഒരുപാട് റിസ്കുകളും അൺസേർട്ടിനിറ്റീസും ഉള്ളതാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഫിക്സഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതായിരിക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ്ങും എൻഡും ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രോത്ത് മറ്റൂരിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാച്ചുറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അത്തരം അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് എലിമെൻറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ മെഷീനറി ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടീം വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫൈവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാറുണ്ട് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആൻഡ് നോൺ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ സെക്ടറൽ ടെക്നോ എക്കണോമിക് പ്രോജക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അർജൻസി ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇതിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആൻഡ് നോൺ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോണിറ്ററി ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പവർ ജനറേഷൻ മിനറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരു ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പ്രോജക്റ്റാണ് നോൺ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് മെഷർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹെൽത്ത് പ്രോജക്റ്റുകൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഡിഫൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് സെക്ടറൽ പ്രോജക്റ്റ് സെക്ടറൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ആലയുടെ സെക്ടർ ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് പവർ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് മൈനിങ് സെക്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ടർ സോഷ്യൽ സർവീസ് സെക്ടർ മിസലേനിയസ് സെക്ടർ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സെക്ടറുകളിലായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സെക്ടറൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് ടെക്നോ എക്കണോമിക് പ്രോജക്റ്റ് ടെക്നോ എക്കണോമിക് പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോജക്റ്റുകളും ഉണ്ടാവാം ലേബർ ഇൻസെൻറ്റി ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോജക്റ്റുകളും ഉണ്ടാവാം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിലൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോജക്റ്റുകളും ലേബേഴ്സിലാണ് കൂടുതൽ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മറ്റൊരു അതിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് കോസേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോസേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബേസ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓർ റോ മെറ്റീരിയൽ ബേസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ബേസിലും റോ മെറ്റീരിയൽ ബേസ്ഡും ചിലപ്പോൾ ചില റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിമാൻഡ് അതൊരു ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രോജക്റ്റുകളാണ് അതുപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്കില്ലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ബേസ്ഡ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോംസ് ഫോംസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ പ്രോജക്ട് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മീഡിയം സ്കെയിൽ ലാർജ് സ്കെയിലും മീഡിയം സ്കെയിലും സ്മോൾ സ്കെയിൽ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ
ൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫേസസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീസ് നോർമലൈസേഷൻ ഫീസ് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഫേസാണ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസിൽ വരുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് evaluation of input characteristics selection of strategy projection of financial profile cost benefit analysis finally pre investment appraisal ഇത്രയും ഏരിയ വരുന്നാണ് ഈ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് ഈ പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫേസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർമലൈസേഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ട്രയൽ റൺ ഒരു ട്രയൽ റണ്ണിന് ശേഷം ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുക ദി പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ഫേസ് ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ വിച്ച് ദ പ്രോജക്റ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സും അവിടെ നടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഫേസിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഓൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ടു അച്ചീവ് പ്രോജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വിത്തിൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ടൈം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടൈമിലും കോസ്റ്റിനും ഇടയിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ്ങും അതുപോലെ മോണിറ്ററിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഫോർമുലേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐഡിയ കോൺക്രീറ്റ് പ്രോജക്റ്റിലൂടെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുക സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിലിമിനറി ആസ്പെക്ട് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുകയും സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആസ്പെക്റ്റുകളും വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അസസിംഗ് ദി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് യു ആൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനിങ് ദ വയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വയബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ചൂസിങ് എ പ്രോജക്റ്റ് റാഷണലി ഈ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ റാഷണലി ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇത് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നീട് പ്രോജക്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചെയ്ത വർക്കുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇവാലുവ
അതുപോലെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ ലൈൻസ് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെയിനിങ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് സെറ്റിംഗ് ടാർജറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ അക്കമഡിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പിംഗ് ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻ്റെയിനിങ് ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് മാനേജീരിയൽ പ്രോജക്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് നീഡ് ഫോർ നീഡ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യകത എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് കോസ്റ്റും പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എഫേർട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടത് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദി പ്രോജക്ട്സ് ആർ അണ്ടർ ടേക്കൻ കൻ നോട്ട് ബി അച്ചീവ്ഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോർ വിച്ച് ദ പ്രോജക്ട്സ് ആർ അണ്ടർ ടേക്കൻ കൻ നോട്ട് ബി അച്ചീവ്ഡ് നമുക്കത് ആ കൃത്യസമയത്ത് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊന്ന് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അത് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ മാനേജ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ നേരിടുന്ന ബിസിനസ് ബിസിനസ് മേഖലയാണ് നമുക്ക് അറിയാം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരം കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണം മറ്റൊന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ടൈം മെറ്റീരിയൽ ഡിമാൻഡ് ലേബർ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണാനും അതിനെ ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റെമഡി കാണാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റണം അതിനൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസർട്ടിനിറ്റി റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസർട്ടിനിറ്റി റിസ്ക്കും അൺസർട്ടിനിറ്റി ഒക്കെ വരും അത്തരം റിസ്ക്കുകളും അൺസർട്ടിനിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓവർ റൺ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓവർ റൺ ചിലപ്പോൾ ടൈം ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീരാത്തൊരവസ്ഥ ഇഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ടേക്സ് മോർ ടൈം ദാൻ ദി ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടൈം ഓവർ റൺ എന്ന് പറയും ടൈം ഓവർ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ടൈം ഓവർ റൺ എന്ന് പറയും അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓവർ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരിക അതിനാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓവർ റൺ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം മറ്റൊന്ന് പ്രോജക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോജക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഐഡിയാസ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഓൺ നീഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ അവർ ഓൺ നീഡ്സ് നമ്മുടെ ആവശ്യകതക്കനുസരിച്ച് നമ്മളതൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം മറ്റൊന്ന് ട്രേഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ജേണൽസ് ജേണൽസിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് എക്സിബിഷൻസിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ജേണൽസൊക്കെ ജേണൽസിലൊക്കെ വരുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവാം പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊഫൈലുകൾ പരിശോധിച്ച് ആവാം അതുപോലെ ട്രേഡ് ഫെയേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻസിലൂടെ ആവാം സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആവാം പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനോട് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റിലൂടെ ആവാം റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവാം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ മറ്റു പല പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആൻസിലറി യൂണിറ്റ് പോലുള്ള യൂണിറ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഗവൺമെ
ഓണ്ടർപ്രണർക്ക് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണോ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സാമിനിങ് ടെക്നിക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ എക്കണോമിക് ആസ്പെക്റ്റുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ എന്ന എല്ലാ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രൂ വിച്ച് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബിക്കംസ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഓണ്ടർപ്രണർ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഹിസ് ടൈം മണി ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് ഓണ്ടർപ്രണർ അയാളുടെ ടൈം മണി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റിസോഴ്സസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് എല്ലാ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് നീഡ് ഫോർ പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ എന്തിനാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണും അതുപോലെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്കണോമീസ് അതുപോലെ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിഫൈഡ് ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സണൽ അതുപോലെ റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഏരിയ എലിമെൻസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ എലിമെൻസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ നമുക്കറിയാം പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ എന്താണ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് എലിമെൻസുകൾ ഒരുപാട് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉൾപ്പോ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം സീക്വൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് എലിമെൻസുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ടെക്നോ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് പ്രോജക്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഫീസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് വെദർ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ഫീസിബിൾ ഓർ നോട്ട് ദ പർപ്പസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് അനാലിസിസ് ഈസ് ടു എക്സാമിൻ ദ ഡിസൈറബിലിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ഡിസൈറബിൾ ആണോ അഭിലഷണീയമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് It is essential to examine the project idea in the light of available internal and external uh, constraints. Internal item, external item, verinna constraints, thadasangal, adu krithyam aayittu, examine cheithu kondu, padichu kondu, aayirikkanam, ee project lake nambula investment nattathe endadu. Apo ee project lake investi in the samayath, idu feasible aano alleo annulladu, nambula adhyam sraddhikke endadu. Randavatho onna anu techno-economic analysis. ടെക്നോ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയും ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയും ആണോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം സ്യൂട്ടബിൾ ടെക്നോളജി ഏതാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഇസ് എൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം പോലെ വരച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മിനിമം ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിലും കോസ്റ്റിലും
ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് ഇസ് പ്രൈമറിലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കോൾ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം അത്തരം ഇൻപുട്ടുകൾ ഇത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് അബൌട്ട് ദി പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂസ് ആൻഡ് ഫണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിന് എത്രത്തോളം ഫണ്ട് വേണ്ടി വരും അതിന് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് കോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് സൊസൈറ്റിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽ പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽ ഈസ് ടു എനേബിൾ ദി കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസ് ടു ടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ദി പ്രോജക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഈസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വയബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട് ഈ ടെക്നിക്കലി വയബിൾ ആണെങ്കിൽ വയബിൾ ആണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാണ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ടുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ അസസ് ചെയ്യപ്പെടണം ഇവിടെ ടെക് ടെക്നോ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വയബിൾ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട്സും അത് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് സർവീസസ് ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് റിക്വേർഡ് ഫോർ പ്രോജക്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ പീരീഡ് ആൻഡ് ഓ ഡ്യൂറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് അതിൽ അവിടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പവർ വാട്ടർ സ്റ്റീം ഫ്യൂവൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് സ്റ്റോറേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇത്തരം ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കലി വയബിൾ ആണോ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ടെക്നോളജി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റിന് എത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ആ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഇൻപുട്ട് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ദി പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ടാണോ വേണ്ടത് ഒരു പ
കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി വരുന്ന പോലത്തെ കാലഹരണപ്പെട്ട ഒബ്സോളസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മറ്റൊന്ന് ഈസ് ഓഫ് അബ്സോർഷൻ അനായാസം അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മൾ ടെക്നോളജി അബ്സോർവ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ അതിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അതായത് ഈ ലൈസൻസ് ഫീയും റോയൽറ്റിയും അതൊക്കെ റീസണബിൾ റീസണബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡിക്കേറ്റ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ലോക്കലിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ഫ്രം ദി ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലേസിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ വോളിയം ഓർ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മാനുഫാക്ചേർഡ് that can be manufactured during a given period ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുക ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില ചില ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടെക്നോളജിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു മിനിമം ഒരു ഒരാഴ്ച ഇത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സുകൾ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം മറ്റൊന്ന് ഇൻപുട്ട് കൺസ്ട്രൈൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഇൻപുട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിച്ച് അതിലെന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തീരുമാനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റിയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് മാർക്കറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കത് പ്ലാന്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു അൺസേർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് കുറു സ്മോളർ കപ്പാസിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലാത്ത കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫേം റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദി ഫേം റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫേം നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സുകളുണ്ട് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിക്കോ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന പോളിസിക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റിന് എത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റൊരു ഏരിയ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ എ ലൊക്കേഷൻ മേ ബി സെലക്റ്റഡ് വിൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേസസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേസസിലായിരിക്കണം ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് റോങ് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻപുട്ട് റിക്വയർമെൻസുകളും നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സണൽസും പോലുള്ള ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലൊക്കേഷൻ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ഈ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ പ്ലാൻ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോക്സിമിറ്റി ടു റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ പ്ലാന്റ് നിയർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ റോ മെറ്റീരി
ഡിസ്പോസൽ ഡിസ്പോസൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കെമിക്കൽ പ്ലാൻ്റ് ആണെങ്കിലും സിമെൻറ്റ് പ്ലാൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പേപ്പർ പേപ്പർ പ്ലാൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം മറ്റൊന്ന് ലേബർ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ നമുക്ക് ലേബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അൺഎംപ്ലോയിഡായിട്ട് പീപ്പിൾ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഗവൺമെൻറ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ബിസിനസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ആണ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ചില ക്ലൈമറ്റുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഏരിയാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസും കൂടി നോക്കേണ്ടതാണ് മറ്റത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കൺസിഡറേഷൻ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കൺസിഡറേഷൻ എൻവിയോൺമെൻറ്റിലും ഒന്നും അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലേക്ക് അത് ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ തുടങ്ങേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മണി മെറ്റീരിയൽ മെൻ മാർക്കറ്റ് മോട്ടീവ് പവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെഷീനറി മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മൊമെൻറ്റം ഇയർലി സ്റ്റാർട്ട് ഇതുപോലുള്ള പല ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് വേർ ദ പ്രോജക്റ്റ് വുഡ് ബി സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എവിടെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ സൈസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുക എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ലോഡ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ലാൻഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയുള്ള ലാൻഡ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പോസ്റ്റേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വേസ്റ്റ് ഡമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലോക്കൽ റേറ്റ്സ് ടാക്സ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം റിപ്പയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റിനുള്ള സൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ സൈസ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ആർ വെരി മച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സൈസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പല ഘടകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് പല ഘടകങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് തീരുമാനം എത്രത്തോളം വലുപ്പ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുകൊണ്ടാണ് പല പ്രോഡക്റ്റും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പിന്നെ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പ്രോജക്ട് സൈസ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആവുന്ന എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആവുന്ന ആ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരും ടെക്നോളജി സിമ്പിൾ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലമൊന്നും നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പെയർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല സൈസ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെറുതാണോ വലുതാണോ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സൈ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് തീരുമാനിക്കുക അതുപോലെ സൈസ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി മെഷീനറിയുടെ വലുപ്പം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലൊക്കേഷ
ആഡിക്കേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ആ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സ്പേസുകളും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രോപ്പർ റൂഫും വാൾസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ സൂപ്പർവിഷൻ വളരെ കുറച്ച് മതി നമ്മളെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷിനറി എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് മതി ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മുറയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറ്റുന്നു പ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും ലൈറ്റിങ്ങും ഹീറ്റിങ്ങും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പറ്റുന്നു നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാൻ ഫോർ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈറ്റിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ എക്സെട്രാ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുണ്ടാവുന്ന ഈ മെഷീനറിയുടെയും മറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റുകളുടെയും ലൈറ്റിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുക ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ലൊക്കേഷൻ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് സ്ഥലത്താണോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സാണ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദ വേരിയസ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് പല തരത്തിലുള്ള പല പല തരത്തിലുള്ള ബോയിലേഴ്സ് പോലുള്ള പല വലിയ തരത്തിലുള്ള ഈ മെഷീനറിയും എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള മെഷീനറിയും എക്യുപ്മെൻറ്റിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും തയ്യാറാക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് ഹാസ് കൺസിഡറബിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദി ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ട് ഫാക്ടറി ഡിസൈനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ സ്മൂത്ത്നെസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഏറ്റവും സ്മൂത്തായിട്ട് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈറ്റിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനോ ഒന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള തടസ്സവും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ വലിയ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിനെ ഒരു അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മറ്റൊന്ന് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനോ എക്സ്പാൻഷനോ ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയും പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് റെഫേഴ്സ് ടു ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷീൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ ഫാക്ടറി പ്ര
ബ്രൈഡൽ ടൈം ഇല്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫാറ്റിങ് മറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഫ്രീ ടൈം അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഐഡിയൽ ടൈം ഇല്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും മിഷനറി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എഫക്റ്റീവായിട്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ ഫാക്ടറി ലൈ ഔട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ലോവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫാക്ടറി ലേ ഔട്ട് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഈ ഈ ഒരു മെഷീനറിയുടെ ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനനുസരിച്ചാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് പ്രോസസ്സൊക്കെ വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും സ്മൂത്തായിട്ട് നടത്തുന്നു എന്നുള്ള മറ്റൊന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കുക മറ്റ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ സൂപ്പർവിഷൻ അവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ്റ് ലേ ഔട്ട് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൂപ്പർവിഷൻ ആവശ്യമില്ല അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് സേഫ്റ്റി ടു വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും മറ്റു തരത്തിലുള്ള സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്കേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സേഫാണ് മറ്റൊന്ന് എംപ്ലോയി മുറയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മുറയിൽ അവിടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മുറയിൽ വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും പ്രോപ്പർ എയറും ഒക്കെ വരുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള റൂം ആവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ മുറയിലും വർദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ടിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് നാല് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രോഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് പ്രോസസ്സ് ലേ ഔട്ട് കമ്പൈൻഡ് ലേ ഔട്ട് സ്റ്റേഷണറി ലേ ഔട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു വിച്ച് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് മെഷീനറിയും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയാം ലെസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈം ഓട്ടോമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് എക്കണോമിക് യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ലെസ് സൂപ്പർവിഷൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ലേ ഔട്ട് പ്രോസസ്സ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻസ് ആർ സിമിലർ മെഷീൻസ് ഒരു ഓരോ പോലുള്ള മെഷീൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയാം കമ്പൈൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ഇതിൽ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊന്ന് സ്റ്റേഷണറി ലേ ഔട്ട് സ്റ്റേഷണറി ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ മൂഡ് ടു മെറ്റീരിയൽ അതായത് മെഷീനറിയും അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷണറി ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി മറ്റൊരു ഏരിയ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറി ഓർ പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകം നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഫാക്ടറി ലേ ഔട്ട് നടത്തേണ്ടതാണ് വോളിയൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫാക്ടറി ലേ ഔട്ട് മതി ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ എക്യുപ്മെൻറ്റുകളും ലേ ഔട്ട് സംവിധാനങ്ങളും വേണ്ടിവരും മറ്റൊന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ലേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും
നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ അത് വൺ അനദർ ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകളെയോ ജോബുകളെയോ ഫംഗ്ഷൻസിനെയോ ആണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക ഈ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഈ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൽ കുറച്ച് ടേംസുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം അവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാസ്ക് പല തരത്തിലുള്ള ടാസ്കുകൾ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഈ ടാസ്കുകളൊക്കെ ഈ നെറ്റ് ഡയഗ്രാം ആക്കി വരച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഈവൻറ്റ് ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനൊക്കെ ഒരു തുടക്കവും അവസാനവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമാജിനറി ആക്ടിവിറ്റി അതായത് വളരെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡറിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റ് ആ കൃത്യമായിട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലൂടെ അല്ലാതെ ഇതിനൊരു പാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിന് രണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ മെത്ത മെത്തേഡ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് സി പി എം എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്ക് ഇൻവോൾവിങ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ആരോ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അനാലിസിസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഫേവറബിളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഡാംസ് ആൻഡ് കനാൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡാംസ് ആൻഡ് കനാൽസ് ഡാമുകളും കനാലുകളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ആ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടും ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സി പി എം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഓർ ഹൈവേസ് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഓയിൽ റിഫൈനറി ആൻഡ് എയറോപ്ലെയിൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്കൊക്കെയാണ് സി പി എം എന്നുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളത് മറ്റൊന്ന് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക്സ് പെർട്ട് എന്ന് പറയും ഇത് പെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്ക് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിങ് കൺട്രോളിങ് ദ പ്രോജക്റ്റ് വെയർ ആക്ടിവിറ്റി ടൈം കനോട്ട് ബി പ്രിസൈസ്ലി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് നമ്മളിതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ടൈം കൃത്യമായിട്ട് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പെർട്ട് എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറ ഡിഫറൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഓൺഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ബോറോഡ് ഫണ്ട
മറ്റൊന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്റ്റൈനിങ് റിലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അസർട്ടൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിന് അതിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് മീൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിനെയും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിനെയും എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും കറണ്ട് അസെറ്റിലും ഓരോ പീരീഡിലും വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫണ്ട് എത്രത്തോളം അങ്ങോട്ടും ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഫണ്ട് ഫണ്ട് ഫ്ലോനെ അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോയെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് മറ്റൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഈവൺ അനാലിസിസ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാണാം ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെയിൽസ് നമ്മൾ നടത്തിയാലാണ് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ എത്തുന്നത് ആ ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ക്രൂഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ലൈക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് സെയിൽസ് വോളിയം സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ എക്സെട്ര ഓവർ ഓവർ ദി എക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് വോളിയോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അതിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോജക്റ്റ് ഫിനാൻസ് എ പ്രോജക്റ്റ് റിക്വയർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ അക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി എക്സെട്ര ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് അക്യൂറിംഗ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇതിന് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആ പ്രോഡക്റ്റിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ സൈസിനനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സയൻസിനനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്തുക ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കണ്ടെത്തുക മറ്റൊന്ന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനീഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് നമ്മൾ ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഒരു ബിസിനസ്സിനുള്ള ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് റേസ് ചെയ്യാം ഡിബെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് റേസ് ചെയ്യാം ടേം ലോണുകളായിട്ട് റേസ് ചെയ്യാം വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് റേസ് ചെയ്യാം പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് റേസ് ചെയ്യാം ഡെഫേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസെൻറ്റീവ് സോഴ്സ് ലീസ് ഫിനാൻസ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൈസലാണ് അടുത്തത് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് നമ്
മറ്റൊന്ന് കൊമേഴ്സ്യൽ വയബിലിറ്റി കൊമേഴ്സ്യൽ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ദ അപ്രൈസൽ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻവോൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസ്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പർച്ചേസും അതുപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പർച്ചേസും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സെയിൽസും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് ഈ കുറേ പ്രോജക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ക്യാഷ് ഫ്ലോ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫോമ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ അസസ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് മാനേജീരിയൽ കോമ്പിറ്റൻസ് മാനേജീരിയൽ കോമ്പിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രത്തോളം മാനേജ് മാനേജീരിയൽ ആസ്പെക്റ്റുകളായിട്ടുള്ള മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻസ് എത്രത്തോളം ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് സോഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ സൊസൈറ്റിക്ക് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇക്കോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇക്കോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പവർ പ്ലാന്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീം എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എക്കോ എക്കോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അപ്രൈസൽ മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രോഫി പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഫസ്റ്റ് വൺ അർജൻസി മെത്തേഡ് അർജൻസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അർജൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എമർജൻസി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അർജൻസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക മറ്റൊന്ന് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം റിക്വയർഡ് ടു റിക്വയർ ദി ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഏ എത്ര സമയം കൊണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടും ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്ര സമയം കൊണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ദ എൻ്റെയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എ പ്രോജക്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് എൻ്റെയർ അതായത് ആ ഒരു പിന്നെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇവിടെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അപ്രൈസൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ It is taken into account the earnings expected from the investment over its whole life. This is a project life. It is an expected earnings. We are doing the average rate of return method. That is ARR is equal to average income or return divided by average investment. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഇതിൽ മറ്റ് ഈ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിലൊന്നും ഈ ടൈം വാല്യൂ ഒന്നും ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത്തരം ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻ പി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി വെൻ ദി റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അണ്ടർ ദി എൻ പി മെത്തേഡ് ഓൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വിത്ത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ
a project report is a raw document wherein all the details of obtained from the technical analysis, profitability analysis, economic analysis, etc. are put together. Our technical analysis, profitability analysis, economic analysis, collected data. This is the document that we have to write in the project report. This is the project report that we have to write in the project report. This is the introduction of the project. This is the introduction of the background of the promoters. The promoters are doing the contribution. This is the initial idea. This is the product type of product. This is the marketing facilities. This is the market. Aduh, barulah nama kita ini satu projek ini dalam gelar bisnes tawaran ini dalam lokasi ni berada production proses itu ke ruh betulnya nak kena tu raw material ni berada nama kita collect ini tu, ini utilities utilities ni berada ini berada nama kita dalam lalat power fuel transportation macam ini dalam lalat samudera ni kalau aduh barulah transport dan communication samudera ni kalau manpower requirement sengaja ni berada nama kita kandat tu, land and building ni berada kandat tu, ada plant and machinery ini yang ni anak nama kita ini terutama plant and machinery ni nama kita ini berada 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 nama Financial viability of the project. Ini dok ke, nama lalu ini satu project reportel kandang dah itu ulupat dengan dahana. Next identification of business opportunities in the context of Kerala. Kerala tu sambung curi dalam business opportunities. Ini dok ke tarik telik ke, ada yang nalar dah identify juga. Itu yang suitable lah, mana tarik telik ke, abade invest dia ambat dengan alat alat. Investi yang patut oleh lelaki adalah satu study yang anda berikan kepada anda. Ia kerana tanda atau awasta yang anda anda adalah ibu anda. Nampol manusia akan patut anda cipta. Business opportunities in Kerala. Business opportunities nampol entah tu orang Kerala tu sahaja mana. Alangkah lembut ke kerana kondo business opportunities nampol Kerala tu rendah orang orang lelaki. First one Kerala advantage. Kerala tu ni orang banyak advantage di sini Kerala tu. Kerala tu sama macam contoh macam Kerala tu ni location, strategic location on transnational corridor. Atau boleh well connected roads, ada rail network, international airport tu kan dua, tiga, enam. Atau boleh dia sini international sea port itu kocchin. Atau boleh illustration orang sama macam contoh macam communication network itu bandar betul, physical quality of life index. Karena urip ada sebabnya guna Kerala Kerala advantage Kerala tu Kerala business tawar yang kita sebut tabla itu lalu setelah orang nama kita yang betul. Macam mana high quality human capital dan social development. Mana manpower ni sambung curi tulen nampol nampol urip high level ni dengan kanal orang orang nampol. Apa manpower orang orang efektif itu nampol kita utilize siapa. Ia Kerala tu sambung curi tulen manpower ni urip inadequacy atau gil manpower ni urip absence ni dawan lalu sah dah tidak. Macam tu traditional areas of strength, nama kita tourist sama agaknya orang orang yang marine product lah orang kita mau orang agaknya lelaki ke Kerala mau ribad mau note buat rendah. Pini economically successful diaspora. Ada yang ni arah side lah, orang orang dia orang investment di Kerala tu sama macam tu orang orang lelaki orang tu. Aduh, nama kita positif aja tu utlah siapa orang orang. Macam tu top quality infrastructure, infrastructure facilities ni kita itu Kerala mau orang orang ribad bahu dua orang moni lah orang orang ni nama kita paraya macam tu. Perubahan infrastruktur fasiliti sebenarnya kita Kerala tu lebih mana dengan lada ana. Ia ke infra bola lada sahabat yang lalu macam mana? Ia lada ada terlalu lada teknologi parku bola lada sahabat yang lalu kita mungkin kena betul. Aduk ke Kerala tu sebenarnya curi tu lama. Nada tu boleh tu. Ia buat infrastruktur ni satu fasiliti sebenarnya. Macam mana climate change? Climate change, kita climate change. Sorry, climate lada. Investment climate, investment climate, invest cahaya netto si utama lah itu lah selama uru study C I I yang nalar lah uru industry uru study nalar tiada bahagian lah itu Kerala mana netto mat attractive lah itu lah uru selama business investi yang uru business fund fund investi yang netto si utama lah itu lah selama itu nama kita paraya betul. Next industrial and commercial policy of Kerala 2007. It aims to achieve a tremendous growth of industries in our state. The vision of government is to convert Kerala into an investment-friendly destination. One investment-friendly destination is to be the best way to do this. The government is to be the best way to do this. The government is to be the best way to do this. The government is to be the best way to do this. And to achieve constantly high economic growth with a specific trust to the social objective without adversely affecting the ecology and environment and to create employment opportunities for the people 
ഇൻ കേരള ആൻഡ് എൻഷുറിങ് ദെയർ ഫെയർ വേജസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആളുകളെ പുറമെ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റുക അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ ഫെയർ വേജസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നാഷണൽ ഇതിൻ്റെ പോളിസിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്സൽ പോളിസിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു കൺവേർട്ട് കേരള ഇൻ ടു ഫേവേർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആഗ്രോ പ്രോസസിംഗ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ആൻഡ് നോളജ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈ ഒരു മേഖലയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആയിട്ടോ ആഗ്രോ സെർ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സർവീസുകളായിട്ടോ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൾട്ടർനേറ്റീവ് എനേബിൾ ഗ്രോത്ത് റിവൈവൽ ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പബ്ലിക് പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഗ്രോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ റിവൈവലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ സാധ്യമാവുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് പോളിസി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് മോഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിലവിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ടു ആക്സലേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സർവീസസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് സെക്ടർ ഈ കൊമേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സെക്ടർ സർവീസ് സെക്ടറുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ സെക്ടറുകളെയൊക്കെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക മറ്റൊന്നു ടു ഡെവലപ്പ് കേരള ആസ് എ ഗ്ലോബൽ സെൻറ്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് ഗ്ലോബൽ സെൻറ്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് ആക്കി മാറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ടു സസ്റ്റെയിൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ബൈ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് അഡീഷണൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് പേഴ്സൺസ് അഡീഷണൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കേരളത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരാനും അതുവഴി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക കെ എസ് ഐ ഡി സി കിൻഫ്ര പോലുള്ള ഡി ഐ സി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻറ്റർ സിഡ്കോ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത് ചെയ്യുക ടു മൂവ് ടുവേർഡ്സ് എ ലോ ടാക്സ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് റെജിം ലോ ടാക്സ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് റെജിം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാവുള്ളൂ മറ്റു മറ്റു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് മിനറൽ വെൽത്ത് ഓഫ് കേരള ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് മാനർ അതുപോലെ ടു അട്രാക്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരിക ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ടു പ്രൊമോട്ട് ലോക്കൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ലോക്കൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ടു ഹെൽപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്ഥാപിക്കുക ടു റീസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് റീറ്റെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യലി വയബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അത് പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നെക്സ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് കേരളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തിന് ഗ്രോത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് വളരുന്നത് ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മറ്റൊന്ന് ഹാൻഡ് ലൂംസ് മറ്റൊന്ന് ടെക്സ്റ്റൈൽ സെക്ടർ പവർ ലൂംസ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഹെറിറ്റേജ് പ്രോഡക്റ്റ് സർവേനിയർ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ കയറ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെറി കൾച്ചർ ബാംബു
മറ്റൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് കേരളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സ്കീം ആസ് എൻവിസേജ്ഡ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ടു ഡെവലപ്പ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ പ്ലാൻഡ് മാനർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്ലാൻഡ് മാനറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ആക്സ് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഇൻഡസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുക കീപ്പ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് യൂണിറ്റ് ഇൻ കേരള ഓർഗനൈസ് ടെക്നോളജി ക്ലിനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ഫയേഴ്സ് എക്സിബിഷൻസ് ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സിബിഷനോ ഫയറുകളോ ഒക്കെ നടത്തുക അതിൽ പങ്കെടുക്കുക മറ്റൊന്ന് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സബ്സിഡീസും ഇൻസെൻറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ വെഞ്ചൂറിനെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊമോഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കിറ്റ്കോ സിഡ്കോ കിൻഫ്ര എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കെ എഫ് സി കെ എസ് ഐ ഡി സി ടെക്നോ പാർക്ക് ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു തരത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ കേരള ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ കമ്മിങ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂറിസം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതുപോലെ ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചാനലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇ ഡി ഇ ഡി ക്ലബിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പറയുന്നത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റർപ്രണറിയൽ ടാലൻസുകളും അവരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇ ഡി ക്ലബ്ബ് ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഡിബേറ്റുകളും നടത്താറുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റർപ്രണർ വിസിറ്റുകൾ നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ ഓർഗനൈസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് നടത്താറുണ്ട് എക്സ്പോഷർ ടു നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസ് എൻ്റർപ്രണറിയൽ ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്താറുണ്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ടാലൻറ്റ് യൂത്ത് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഒരു ഇ ഡി ക്ലബ്ബുകൾ നടത്താറുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഇ ഡി ക്ലബ്ബുകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ ആനും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഓൺടർപ്രണേഴ്സുമായിട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നടത്തുക പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവയർനെസ് ക്യാമ്പുകൾ നടത്താൻ അഡ്വഞ്ചർ ക്യാമ്പുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സർവേസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫീൽഡ് വിസിറ്റുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഫണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വേണം ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീറോ ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറയുക അത് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് ജോബ് ആൻഡ് വെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിവൈറ്റലൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എൻകറേജിങ് വിമൺ ഓർ മൈനോറിറ്റി എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് റീടെൻഷൻ ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിഫൈയിങ് ലോക്കൽ എക്കണോമീസ് ടെക്നോളജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോസ്റ്ററിംഗ് എ കമ്മ്